So, hallo, liebe Freunde von Pathfinder King Maker. Hier sind wir zurück auf der Insel der Elektrizität, kann man mal sagen. Und äh, ich habe hier nochmal mich ein bisschen ja, durchgekämpft, ja, bis hier oben hin, nochmal neu gestartet. Und dem uns diese äh, miesen Irrelichter ja ganz schön, ganz schön zu schaffen machen. Gut, jetzt müssen wir hier mal weiterkommen. Ich habe versucht, uns noch irgendwie zu boosten, soweit es geht. Leider ähm, <lacht> habe ich nicht alle wirklich die Zauber, die ich dann wirklich bräuchte, muss ich sagen. Ja, aber wenn man das vorher weiß, was auf einer Karte einen erwartet, kann man sich natürlich super vorbereiten. Auf der anderen Seite ist das noch ein bisschen langweilig, wenn man natürlich immer weiß, was passiert. Ne? Also gut, jetzt sind wir halt nicht so vielleicht perfekt vorbereitet, aber wir müssen gucken, dass wir mit diesen Irrlich dann klarkommen. Und vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Die müssen ja immer einen Berührungsangriff machen mit ihrem Elektrizitätszauber. So, das ist einerseits gut, Don't andererseits auch schlecht. Reden wir jetzt alle so viel? So, wir können hier nochmal Rindenhaut machen. Der Hund geht auch nochmal hin. Auf den habe ich auch nochmal einen Zauber gemacht mit einem Schild. Genau, Schild des Glaubens. So dass ich hoffe, wir können so viel wie möglich. Ablenken. Natürlich sind die von uns mit einer schlechten Rüstungsklasse äh, arm dran, was das angeht. Äh, hier oben, da sind sie. Da oben ist der erste Angriff. So. Nee, warte mal. Äh, unsere drei Fernkämpfer werden jetzt ihn mal angreifen. Beziehungsweise habe ich Micknack. Ja. So, Hund, verzieh dich. Oh, was macht Valerie? Da kannst du ruhig da hingehen, aber Miri... Ah, scheiße, da hätte ich die Intelligenz ausschalten sollen. So. Ich mach den jetzt Mittag so lange. Schießt auf den. Der kommt trotz allem durch mit seinem verdammten... Okay, der verzieht sich. Okay, wir stellen uns dann hier neu auf. Okay, dann kann Lindsay nochmal was zaubern. Wir machen dann Hast. Auf alle. So. Und ich muss gucken, dass ich die Intelligenz, die künstliche, hier rausmache. Sonst rennen die alle in ihr Verderben hier. Die Fernkämpfer können dann ja ruhig, die bleiben eh hinten. So, aber die werden jetzt hier runterkommen. Aber wir müssen uns erstmal aufstellen. So, der Hund geht mal hier hin. Und Valerie geht nach vorne. Valerie, so. Die laufen jetzt alle so schnell, weil ich den Zauber gemacht habe. So, Hund. Ja, der Hund hat ein Problem mit dem Platz. Das ist immer das Blöde hier durch diese ganzen Bäume. Und da wir uns auch gegenseitig hier im Weg stehen, ist das ein bisschen doof. So. Jetzt müssen wir sehen, wie wir hier weiterkommen. Die müssen uns jetzt eigentlich nochmal angreifen. Vielleicht können wir sie auch anlocken. Hier, weil hier oben sind die nochmal. Ne? Interessant. Okay, dann kommen wir nach. Wo ist denn dieser eine jetzt geblieben? Die wir, wir haben den ja nicht getötet. Da ist der. Kakundayo, den unter Feuer nehmen. Äh, vielleicht machen wir das schnelle Schießen mal aus. Dann trifft er eher. Den haben wir erwischt. Jo, 11 und 13 Schaden. So, ist der Hund hier schon? Nee. Der Hund ist zu schnell. Hier oben müssen die anderen sein. Mal gerade gucken. Ja. Dieses eine Irrlicht hier. Okay, der geht jetzt auf Ekundayo, aber er schießt den runter hier. Und Linz sieht ihn von da an. Ja. Schauen wir mal. Interessant hier. Okay. Dann gehen wir mal vor. Und schnappen uns den mal. So, Hund, auf ihn. Wir können Amiri hier mal einen Sturmangriff machen. Und dann werden wir mal sehen. <lacht> Oder normalen Angriff. Ob wir die anderen rauslocken können. Äh, Harry bleibt mal hier. Und geht nicht mit nach vorne. Was macht denn Valerie? 
Du sollst angreifen. Vinci bleibt mal hier erst da hinten. So, ich kann ich auch auf den schießen. Wo ist Ekun? Der ist da hinten noch. Der war auch nicht hier vorne. Beziehungsweise, okay, der ist erledigt. Aber wir haben hier noch andere. Okay. Der kommt wieder. Da ist er. Er kann sich zertarnen, aber er muss immer wieder einen neuen Angriff machen. So, machen wir mal hier hin. Ne, okay. Gut, den haben wir erledigt. Alle glitzern jetzt. Hier haben wir eine Leiche. Das wird von einer der Abenteurer sein. Von dem wir ja schon gehört haben. Drei Mann sind hier hoch. Ein Kleriker irgendwie von dem verrückten Gott. Ein Paladin. Und äh, was war denn der dritte eigentlich noch? Das weiß ich, kann ich jetzt gar nicht sagen. Zumindest haben wir die Biester jetzt die Runde erstmal gewonnen. So, <lacht> mal zwischenspeichern. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen hier oben irgendwie hinkommen. Und hier wird wahrscheinlich der nächste Angriff kommen. Ja. So, ich muss aufpassen, dass uns die Elektrizität gleich nicht der Schutz wieder ausgeht. Dann gehen wir zur Seite. Oh, der ist direkt vor ihm. Repent. I am true. Hin. Ja. Hier sind zu viele. Hier sind zu viele. Onwards. Ich kann auch gar keinen Sturmangriff machen. Wir nehmen den. Warte mal. Mary. Okay. Jetzt rennt der Hund hier hin. Okay, ist egal. Ob das was bringt, oder? So, alle machen was. Okay. Ich glaube, das bringt, glaube ich, nichts auf diese Schädel, oder? Ich bin jetzt nicht so sicher. Na gut, wir können es mal versuchen mit Haring. Das sind Schädel, Knochen. Ja, diese scheiß Blitze. So. Mit jetzt Schaden gemacht. Sehr gut, sehr gut. So, reduziert. Oh, wir müssen eine Heilung machen. zu holen. So, hilft mal hier aus, Bogen schützen. Let's try this way. Was haben wir? Hier. Wir müssen die schnell erledigt haben, bevor hier der Schutz zur Energie ausgelaufen ist. mit warten. Wir machen wir mal gleich die Gunst auf uns selbst. So. 
What a waste. Become as us. Den haben wir erledigt. Jetzt auf den. Der kommt wieder. Harim heilen. Oh Mist, wir haben keine Heilung mehr. Valerie braucht dringend was. Mein Gott, kriegt das doch endlich runter, dieses scheiß Kriegsgelicht. Die hauen alle daneben. Jetzt hat einer 14 Schaden gemacht. Amiri. Puh. Ja, Linz hat natürlich das Problem mit ihrer neuen Armbrust, weil die Blitzschaden macht. Nützt das nichts gegen diese scheiß Irrlichter? Das ist also komplett Blödsinn. Das wäre, als würde man auf Feuer auf ein Feuer äh, schütten. Aber okay, wir haben die Plage hier auf jeden Fall beseitigt. Uff, hier liegt wieder ein Toter. Wahrscheinlich der andere von der Expedition. Und okay. Wollen wir mal Pause machen. Was sagt unser Journal? Der Flug des Kerzenmeers. In den Raubladen gibt es zahllose seltsame Orte. Ja, das wissen wir schon. So, was gibt es hier Neues? Wir haben uns mit Mühe zum Turm vorgemaltet, wo wir einen glücklosen Waldläufer fanden. Die arme Seele scheint einen schrecklichen Tod erlitten zu haben. Über seine Leiche tanzten einige abscheuliche Irrlichter wie ein Schwarm Fliegen allerdings. Ha, wir sind auf dieser Insel nicht allein. Kürzlich kamen drei Abenteuer auf die Insel und gingen zu dem Turm. Wir wollten, sollten ihnen folgen. Also das ist dann der neue Eintrag. Ja, der kleine Spaziergang ist aber ganz schön heftig geworden. Okay. Äh, sieht aber nicht gut aus. <lacht> wir bräuchten noch mal eine Heilung für alle eigentlich. Uh, und der Elektroschutz ist auch abgelaufen. Nur dieser eine funktioniert noch. Moment, Heilung. Moment. Uh, Nochmal eine Pause, ja. Wie keine Zeit vergeht. Heilung, Moment. Da hatte ich doch was. Für viel Geld mal eingekauft. Habe ich das hier noch irgendwo? Oder habe ich das in der Truhe? Uh, 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 uh. <lacht> Entschuldigung. Eine kritische Wunde heilen war das nicht. das jetzt schwere Wunder heilen kritische leichte Die Symbole sind leider auch nicht immer so eindeutig dann mal sowas das kann man leider nicht gebrauchen. Hm. Ach hier, das habe ich mir schon gegeben, ich trottel. Ich habe das hier gesucht, das habe ich aber schon. Massenleichte Wunden heilen. Das können wir noch einsetzen. Sehr gut, das hat viel Geld gekostet, aber das ist im Grunde das gleiche, wie wenn er das hier macht. Nur eben als Zauber. Äh, das können wir dann auf alle mal einsetzen. Das ist natürlich jetzt nur leichte Wunden, aber besser als nichts. Okay, mal hin. Immerhin. Der Hund hat wieder auch wieder ein bisschen was. Okay, wir bräuchten mehr Zauberstäbe. Also ein paar Zauberstäbe nochmal mit Heilung oder so Geschichten. Oder mit Schild und magisches Geschoss wäre auch sehr gut, weil das hilft gegen diese Irrlichter, habe ich gelesen. Nur magisches Geschoss haben wir gar nicht dabei. Oder wir haben auch keinen Zauber. Der Octavia könnte das zaubern. Das ist so einer ihrer Zauber. Haben wir leider nicht. Das ist natürlich doof. Wir müssen auf jeden Fall... So. Auf jeden Fall Valerie heilen. Das ist das Wichtigste. Du kannst auch noch mal einen Trank nehmen. Amiri kann auch einen leichten Trank mal nehmen. So. Und den Hund brauchen wir auch noch mal. 
Äh, und dann kann Harim auch noch mal Wunden heilen. Machen. Mit der auch noch halbwegs klar ist. Und Lindsay auch. Anything is possible. Es Zwei nur, oh Gott, komm. In sie ist los. Vier, das ist auch nicht viel besser. Oh Mann. Ja, sie ist ein bisschen schlecht drauf gerade, wie es aussieht. Also im Grunde müssen wir eigentlich noch mal Pause machen, weil äh, das ist ja hier eine Katastrophe. So, wo ist das hier? Elektrizität. Sie kann dann auch zaubern, interessanterweise. Aber im Harim hat sie eh drin. So, dann lassen wir das mal hier so, wie es ist. Mit den Aufstiegen, da will ich mich später drum kümmern. Da muss ich mir mal genau angucken, was dann kommt pro, pro Person, sozusagen. Ja, und so Zauberbüchern. Hm. Da habe ich jetzt auch nichts so richtig gefunden, was viel gegen die äh, Irrlichter wirkt. Da bräuchte man eher einen Magier. Äh, er würde dann auch aufsteigen auf 8, ne, oder? Ja, auf 8 Kleriker. Bei 8 kriegt er nochmal äh, die... Ah, dann kriegt er die Chaosklinge und die Aura der Zerstörung. <lacht> Okay, ein Chaos klingt jetzt nicht so schlecht. Damit kann man seine eigenen Waffen boosten. Und Aura der Zerstörung ist das Problem, dass er zwar äh, einen guten Angriff machen kann damit, aber auch alle ja, eigenen Verbündeten, die leer sind, kriegen dann auch was ab. Da müsste man ihn alleine nach vorne schicken oder sowas. Aber gut, was man hat, das hat man. Weil so viele Kleriker kriegen nicht wirklich viel hier, muss man sagen. Er kriegt halt immer nur noch ein paar Talente dazu. Na gut, okay, ein Achter wird er dann. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier jetzt machen. Jetzt haben wir hier eine Leiche gefunden. Noch mal pausieren. Und was hat er uns zu sagen? Ähm Wo war denn das? Das war jetzt hier, oder? War das das, was wir jetzt gefunden hatten? Nur die letzte Seite ist lesbar. Schmutziges Reisetagebuch. Lies mich zurück. Ich habe sie angefleht zu bleiben. Riesmel interessiert das nicht. Netis hat ihm sein dunkles Gesicht zugewandt. Der Kleriker ist für uns also verloren. Brit hat versprochen, zurückzukommen, aber er ist, nicht, äh, er ist jetzt schon sehr lange weg und immer noch nicht zurück. Ich kann nur hoffen, dass der Paladin überlebt hat und wenigstens sich selbst retten konnte. Das sind die letzten Worte in meinem Tagebuch. Die Wunde schwert, gelber Eiter tritt aus ihr aus. Ich könnte den Fels nicht hinaufklettern, um die Ruinen zu erreichen. Ich schätze mittlerweile, könnte ich nicht einmal aufstehen. Meine Haut brennt und ich kann kaum atmen. Ich werde auf dieser verfluchten Insel sterben und niemand wird ihr erfahren, wo ich meine letzten Stunden verbracht habe. Allein und doch nicht allein. Die verdammten Lichter im Unterholz. Sie kommen näher. Das ist kein Fieberwaden. Sie warten auf meinen Tod. Lichter beobachten. Wollen meinen Schwerz. Schmerz. Ihrer Stil sei meiner Seele gnädig. Und das waren seine letzten Worte. Okay. Ja, die Irrlichter... Die leben natürlich auch von Furcht und Angst. Damit waren sie bei ihm dann genau richtig. Ha, gut. Wir können jetzt... Was ist hier unten noch? Hm. Ja. Der Zauber ist eh weg. Ne? Wir könnten jetzt noch mal gucken. Hm. Ich speichere jetzt erst noch mal. So, wenn wir jetzt irgendeinen Blödsinn machen. Ja, nicht Harry. Ach oh Gott, ja genau. Wenn wir irgendeinen so einen dummen, dummen Quark machen, können wir noch mal laden. Hier, diese Truhe. Okay, was haben wir denn da drin? Ein Kriegshammer. Okay, nehmen wir mit. Ein edler sogar. Kein unedler, ein edler Kriegshammer. Hammer, Hammer, Hammer. Der ja, macht hier bis 11 Schaden. Wuchtschaden. Dies ist ein plus 3 Kriegshammer. Plus 3, okay. 4600 ist der Wert. 
Hm. Ein Einhändiger. Mhm. Würde was wir haben. Nee. Das Ding, was er hat, macht auf jeden Fall mehr Schaden. Auch plus drei hin und her. Das Ding ist zu, zu simpel. Da ist ein Blitzeis Streitkolben besser. Natürlich, Elektrizität nützt jetzt nichts gegen die Irrlichter, aber der Eisschaden. Der Kälteschaden, ja macht der auf jeden Fall schon. Und der, der normale Schaden so auch. Der Wuchtschaden, der wirkt ja. Nur leider haben wir nicht den Bonus durch die 1D6 Elektrizität noch. Aber ist halt so. Was haben wir hier noch für einen Chaos-Scherbe haben wir noch? Also hier können wir Gegner im Falle eines Treffers verwirren. Was immer das bringt. Ja. Hm. Kann man vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Schauen wir mal. Also das, auch auf jeden Fall kann man das gut verkaufen, das Ding. Ich hätte jetzt auch keinen in der Gruppe, der einen Kriegshammer bräuchte. Nee, das ist... Das ist nichts für uns. So. Äh, jetzt habe ich gerade hier Orientierung verloren. Wo müssen wir denn hin? Wo ist Amiri da hinten? Ach, hier. So, hier können wir mit... Äh... Oh, Moment. So, ähm, da mache ich gerade was zu wird. Hier, wo war denn jetzt diese Athletik? Ah, hier. So, können wir, hier kommen wir jetzt mit Athletikprüfung nach oben. Ich wüsste auch anders nicht, wie wir nach hier auf dieses Plateau kommen. Aber also, eigentlich müsste es ja auch einen offiziellen Weg geben. Hm. Okay, aber ich schätze, wenn wir jetzt da oben hingehen, werden wir jetzt direkt attackiert werden von den, äh, von der nächsten Welle. Jetzt Deshalb wird es nochmal Zeit... Leider wirkt das nur immer 10 Minuten. Hm. Wump. So. Und sie macht nochmal ihr Geschicklichkeitslied. Und es hat funktioniert. Sehr schön. Wir sind oben. Mal speichern. <lacht> so. Was ist das jetzt hier, was wir hier sehen? Eine Mauer? Hm. Hier ist ja ein Turm. Das ist anscheinend ein Teil... Shit. Turms? Ich... Das ist eine Truhe. Hier sind wahrscheinlich zwei Irrlichter. Und die haben uns natürlich jetzt wow. wunderbar getroffen. Okay. Ich kann man schlecht, ja, kann ich jetzt schlecht sehen hier. Do not falter. Repent. Kann er das auf den Zauber? Nee, schade. Das wäre eine coole Sache, wenn er das festhalten machen könnte. Ah, na gut. Äh, können wir mal versuchen, ihn vielleicht mit einem Hauch des Chaos zu treffen. So, Amiri, komm. Auf geht's. Ja. Kann ich keinen Sturmangriff machen? Na gut, mach's so. Ist auch egal. Was war das? 10, 10. Äh, 0 Schaden nach Harem gemacht, okay. Miklak 15 Schaden, Linzi 14 reduziert, leider, okay. Miklak 32 Schaden gemacht, das ist gut. Das ist gut, wir kriegen die schon runter, aber immer wenn die uns treffen, uh, dann tut's weh.
A calculated risk. Das funktioniert. Ah, schade, Fehlschlag. Äh, neutral böse. Hm. Die sind neutral böse. Was sind wir denn jetzt eigentlich mittlerweile? Uh. Durch die Entscheidung, die wir getroffen haben im Laufe der Zeit, haben wir uns ein bisschen Richtung Rechtschaffen gut verschoben, statt Rechtschaffen neutral. Interessant. Ich bin zu nett. Hm. Also das kann sich echt verschieben hier in eine andere Gesinnung. Es kann dann passieren, dass man mit anderen nicht mehr so gut zusammenpasst. So zum Beispiel. Naja, okay. Ähm. Rechtschaffen böse. Äh, nee, äh, neutral böse. Habe ich nicht irgendwas Schutz vor Bösen? Würde das mal. Ich habe ja diese die komischen Zauber manchmal, hat man so gesammelt. <lacht> die brauchst du eigentlich nie. Schutz vor Ordnung, ja. Wofür? Schutz vor Chaos hätten wir. Hm. Da werden die jetzt chaotisch. Wer ja, ist was anderes? Wir haben noch ein Schild, aber das ist nichts für uns. Nee. Hm. das Verderben was bringen. Wir können noch mal einen Segen raushauen. Das würde vielleicht noch mal was bringen. Oder oh, er macht das noch mal. Ist immun, okay. Dann halte ich selbst. Jo, da hat einer zugeschlagen. Sehr schön, habe ich sich geheilt. Dann gehe ich wieder drauf. Der ist aber jetzt schwer zu kriegen. Jetzt haben wir einen. Der hat ihm den Rest gegeben. <lacht> Mick hat 20 Schaden gemacht. Okay. Und eben hat, glaube ich, auch noch mal Amiri zugeschlagen. Dieser große Schaden. 20. 25, ja. Also wenn die mit ihrer Tarnung versagen, das, die müssen das ja auch würfeln, dann kann man die auch ordentlich treffen. Aber die waren jetzt auch wieder sehr zäh. Oh Mann. Ich glaube, das hat sich gelohnt hier mit dem Klimbim, den man hier bekommt. Ja. Süßer Sirup. Oh, wie süß. Na, ja. ich weiß aber nicht, für welches Rezept der eigentlich gut ist. Äh... In so, sehr schön. Nützt uns nur alles nichts. Wir brauchen wieder Heilung. Valerie geht eigentlich. Wir können noch ein paar Zauber aufbewahren. Ja. Kann noch irgendwas. Na gut, der wird. Nee, in den. Ah. Festhalten bringt eh nichts, also können wir den eh nochmal umwandeln. Okay, jetzt haben wir uns wieder halbwegs geheilt. So, Schutz für Elektrizität haben wir. That is not far. Also, was haben wir hier? Hm. I will protect. Silent. Deadly. Können wir ihn mal hier hoch schicken zum Spionieren so ein bisschen. Ich speichere lieber mal. <lacht> Kann er hier lang? Nee. Okay, da sieht man auch nichts. Hm. Oh, was haben wir hier? Okay, irgend so eine Art Portal. Das gefällt mir mal gar nicht.
Und dann kommt mir Kunde, ja. Bevor wir hier uns weiter ins Chaos stürzen. Äh, ihr braucht das eigentlich nicht so sehr. Ihr könnt das nochmal machen. Ja, das, das geht noch 15 Minuten. Na, Harin kriegt auch mal einiges ab, ne? Er hat nicht so eine gute Rüstungsklasse letztendlich. Ich gebe mir ihm das hier nochmal. Schade, dann bräuchte ich noch so ein Fläschchen Elektrizität widerstehen. Bodenstärke will ich mir nochmal aufbewahren. Für den Notfall. Die Amiri. Ich glaube, die Säurefiolen brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Verschwimmen könnte sie nochmal nehmen. Das wäre nochmal eine Option. Und nochmal verschwimmen. Ja, mit verschwimmen hat sie ja. Äh, äh, <lacht> sich vergrößert hat er vielleicht auch nicht schlecht, obwohl das ein noch größeres Ziel auch ist. Ne? Äh, mit Stärke könnte man vielleicht sie auch nochmal boosten, obwohl es für Kunden auch nicht schlecht ist. Dann macht auch mehr Fernkampfschaden. Ja, durch die Rinnenhaut hat er auch schon zwei dazu. So, sorry, das hat jetzt was lange gedauert, aber ich muss aber ein bisschen überlegen, was wir hier machen. Okay, das könnte sie jetzt noch einmal tun. Okay. Hm. So viel Heilung haben wir auch nicht mehr. Zauberstufe 3. 2D4. Sie wirkt dann auf Langzeitschaden. Na gut, pro Zauberstufe. Das ist der einzige Vorteil davon eigentlich. Äh, gut, aber den Glitzerstaub können wir vielleicht nochmal gebrauchen, wenn wir nochmal angegriffen werden. Vielleicht klappt das ja mal mit diesem Enttarnen. Okay, ja gut. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Mal sehen, was uns hier jetzt erwartet. Anscheinend irgendwo ein Portal. Eigentlich habe ich ja mal gedacht, dass wir hier auf den Jungen treffen. Äh, what the hell? Was ist das hier? Wer ist das? Ist das ach, das ist dieser Riesmehl. Der da im Gesicht. Der komische Priester. Ich kann mit ihm reden. Riesmehl. In der Mitte der halb zerstörten Halle steht ein Mann. Er bewegt sich nicht. Mit zu geschlossenen Augen geneigten Kopf scheint er unhörbare Stimmen zu lauschen. Er trägt eine zerschlissene schwarz-weiße Robe, die Schmutz und Staub grau gefärbt haben. Als er deine Schritte hört, erschaudert der Mann und wirbelt herum. Seine linke Gesichtshälfte ist von Blut und Schmutz bedeckt. Obwohl er der Maske trägt. Ne? Als er dich sieht, steigt ein tiefes Knurren aus seiner Kehle auf. Eindringlinge! Er spuckt auf den Boden. Wollt ihr unbedingt sterben? Ach, mach was ihr wollt. Ich gehe einfach. Tschüss. Ja, also wer wählt das denn? Ich frag mal das Übliche. Wer seid ihr? Der Mann starrt dich eine Weile an. Dann grinst er plötzlich und hebt spöttig seine Augenbrauen. Wer ich bin? Oh, bald wird die ganze Welt meinen Namen kennen. Der Mann richtet sich auf und hebt seine Hände. Riesmehl, der Doppelgesichtige. Hüter der Tore, Sendbote von Nethis. Ich habe viele Namen und ihr werdet alle die Treue schwören. Nethis, auch bekannt als das allsehende Auge, ist ein Gott der Garundi, für den Wissen und Magie das Wichtigste sind. Äh, für, für den sind? Ne, für ist. Er hat genügend Macht angesammelt, um alles beobachten zu können, was ihm sowohl Gott Status verschafft, als auch seinen Geist erschüttert hat. Äh, zu viel Wissen ist auch nicht gut, ne? Er ist ein Gott der Magie, gepeinigt von dem Wunsch, die Welt in seiner Hand zu vernichten, um mit anderen zu retten. Also, der weiß nicht genau, was er will. Okay, das sind immer die Schlimmsten. 
Oh je, was haben wir denn jetzt hier wieder? Ein Sektierer oder was? Das allsehende Auge hat mich in dieses Heiligtum der Magie geführt. Auch andere kamen, aber sie haben die Prüfungen nicht überlebt. Niemand außer mir kann die Worte von Netis hören und die Tore für ihn öffnen. Dann wird das allsehende Auge seinen Auserwählten belohnen und ich werde ein Lord in seiner neuen Welt. Ach Gott. Immer diese religiösen Spinner. Riesmeers Augen werden glasig und leer, als er weiter spricht und seinen Schwall kaum verständliche Worte ausstößt. Erst ja, es, es ist unmöglich zu sagen, was für seinem Gefasel wahr ist, was nur seinen fiebrigen Fantasien entspringt. Immerhin scheint ich dabei im Augenblick nicht mehr angreifen zu wollen. Ein verzaubertes Heiligtum, Tor in eine Welt, hier, in diesen Ruinen. Schweigt, brüllte es mir, ihr seid zu blind, um zu sehen, was euch umgibt. Posieren, strahlen und ruhmreich für all jene, die sich dem Arkanen verpflichtet haben und seine Macht beherrschen. Riesmel verstummt und sein Blick verschleiert sich. Neti selbst hat mich hierher geführt. Seine Stimme dröhnt in meinem Kopf, sie ruft mich aus dem Portal. All diese Inschriften, all die wandernden Lichter, nur wer blind ist, erkennt darin nicht die Ankunft des allsehenden Auges. Oh Gott, was, was nehmen die Leute immer für Sachen? Ries mit Stimme wird zu einem Zischen. Als hütet eure Zunge. Es naht der Augenblick, in dem ich das Portal öffne und Netis in diese Welt einlasse. Fürchtet den Zorn meines Gottes, denn für Frevler wird uns keinen Entkommen geben. Oh Gott. Ah, okay. Der große Netis wartet also gleich und in diesem Portal. Also benutzen, der, also benutzen kann es der Gott der Magie selber nicht, ne? Mhm. Ja, das ist natürlich schon eine gute Frage. Auf der Insel wimmelt es vor ihr Lichtern. Wie seid ihr an ihnen vorbeigekommen? Ihre Lichter fressen kein Fleisch. Ihre Nahrung sind Angst und Leid. Auf dieser Insel wimmelt es von ihnen, seit dieser Tempel mit menschlichem Blut geweiht wurde. Das ist ekelhaft. Außerdem verspüre ich keine Angst in meinem Herz. Nur Freude und Ehrfurcht angesichts der Zusammenkunft mit meinem Gott und Meister. Okay, ach, die ihre Lichter waren keine Bekloppten äh, fressen, sozusagen. Das heißt, die Sauerzei verflucht? Habe ich noch nie von gehört, also... Verflucht? Ries man bricht ein hysterisches Gelächter aus. Herr, nur lachen können diesen Ort für verflucht halten. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Dieser Turm, dieses Portal, es ist ein Segen für all jene, die seine wahre Größe erkennen. Ich glaube, der dreht langsam durch. Okay, der große Gott Netis wartet also hinter diesem Portal. Aber benutzen kann er der Gott des Magie es selber nicht, ne? Haha, <lacht> toller Gott. Ries mir ins Gesicht wird zu einer Fratze. Wir prophezieren ein bisschen. Auch ein Wort in Sekt, zischt er. Und du wirst es selbst erleben. Nehmen wir an, Netis wartet hinter diesem Portal. Was genau ist hinter diesem Portal? Wir wollen ihn mal ein bisschen zur Weißglut bringen. Vielleicht redet er noch ein bisschen mehr. Riesmehl schließt seine Augen und atmet tief ein. Könnt ihr es spüren? Nein, natürlich nicht. Die ganzen Turmzieren, arkane Symbole. Seht euch um. Seht ihr diese Inschriften? Seit jeher wussten die Gläubigen, dass es hier ein Portal gibt. Also hinterließen sie Symbole, die für Netis Ankunft künden. Ja, am Arsch der Welt, wo es keiner sieht. Ne? Was soll denn so ein Quatsch? So, was besagen denn die Inschriften? Ich kann die nicht lesen, also pff, Blindenschrift oder was? Riesmels Miene verdunkelt sich. Er starrt auf die Inschrift an den Wänden, die geisthaft schimmern. Das werde ich herausfinden, murmelte er zu sich selbst. Wenn er kommt und seine grenzenlose Weisheit mit mir teilt, dann erfahre ich alles, was ich wissen will. Also er kann es auch selber nicht lesen. Also der Idiot zimmert sich hier ohne Scheiß zusammen und weiß vielleicht gar nicht, mit was der Mächten er sich da einlässt in seinem Wahn. Ich habe genug von diesem Mord. Ismail antwortet. Er knurrt, aber antwortet nicht. So. Ähm. Und sind eigentlich die anderen, mit denen ihr herkamt? Ne? Ismail denkt einen Augenblick über deine Worte nach. Ah, ihr sprecht über die Leute, mit denen äh, wir auf diese Insel kamen. Die sind fort. Eine von ihnen gab auf halbem Weg her auf. Ich weiß nicht, was ihm aus ihm wurde. Ich glaube, wir wissen das schon. Und der zweite, diese armselige Kreatur, ja. Äh, Riesmel schließt die Augen, als würde versuchen, nicht die Beherrschung zu verlieren. Er hat ständig geredet, dass Wissen ein, ein Allgemeingut ist, dass Weisheit geteilt werden sollte, dass wir andere von diesem Ort erzählen müssen. Er hat geredet und geredet. Riesmel hält einen Augenblick inne. Also brachte ich ihn zum Schweigen. Okay, das war also der Paladin. Hm. Riesmel, egal ob ihr diese Insel verflucht ist oder nicht, ihr seid nicht bei klarem Verstand. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Wie könnt ihr es wagen? Er zischt durch seine zusammengebissenen Zähne. Nietzsche selbst führt mich. Wie könnt ihr es wagen, über ein Auserwählten des allsehenden Auges zu urteilen? Oh, wir haben Wissensreligion Wurf erfolgreich gemacht. Wahrscheinlich haben wir Harim dabei haben. Oh, gut gewürfelt. 
Du hörst Riesmehl Stirn runzeln zu. Irgendwas stimmt nicht. Mit, nicht mit dem Mann selbst, sondern mit dem, was er sagt. Neti ist der verrückte Gott der Magie und Zauberei, spricht niemals direkt mit seinen Anhängern. Letztere sind auf eigene Stolz, denn ihr Gott ist viel zu mächtig, um sich mit derart niederen Ausdrucksformen herabzulassen. Wen oder was auch immer Riesmehl hinter dem Portal gehört hat, es war nicht Netis. Hm. Dafür haben wir jetzt 45 Erfahrungen bekommen. Huh. Okay, brech das hier, oder? Ihr solltet euch reden hören. Neti spricht zu mir. Netis hat mich auserwählt. Ihr wisst, dass euer Gott seine Zeit nicht mit Sterblichen vergeudet. Wie lange wollt ihr euch noch selbst belügen darauf beharren, dass die Stimme in euren Kopf Netis gehört? Ich, wenn ich es mit Stimme bebe, ich, aber es ist nur... Er wendet seinen Blick ab und verstummt. Na, vielleicht wird er selber damit nicht ganz klar. Aber vielleicht ist da wirklich diese Kraft, die die ganze Zeit schon hier ihre Strippen zieht, hinter diesem Portal aus der ersten Welt. Wir haben ja von Jubilos da war, erfahren, dass es die erste Welt gibt. Und von dort auch vielleicht Feenwesen ihre, ja, ihre Fäden ziehen und dass die durch spontane Portale oder auch absichtliche in unsere Welt wechseln können. Hier ist vielleicht, vielleicht das Portal gestört und muss aus dieser Seite der Welt erst gerichtet werden, man weiß es. Hm. Hm, 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 alles sehr merkwürdig. Ich glaube auch nicht, dass ein Gott so einen publigen Turm braucht, so ein altes zerfallenes Ding, um hier in die Welt zu erscheinen. Vor allem, was soll das? Na, wenn er so mächtig ist, braucht er sowas nicht. Ich bin der Auserwählte. Rismiel schüttelt den Kopf. Ich habe es immer gewusst. Der Auserwählte. Anders als die anderen. Er gerät in Stocken. Ja, aber das ist wahrscheinlich das Problem. Ich habe auf der Insel eine Leiche gefunden. Ihr wisst, von wem ich spreche. Er starb unter Schmerzen und hat seine Angst alle verflucht, die ihn zum Sterben zurückgelassen hatten. Das hat er getan, um eure Grausamkeit zu verdienen. Schweigend erwidert Riesmiel einen Blick. Dann runzelt er die Stirn und beginnt zu zittern. Mori, wir hätten zu dir zurückkehren sollen. Langsam kommt er zu Verstand vielleicht. Als sie ihn ansieht, verändert sich Riesmiels Gesichtsausdruck. Das bessere Funk Besessene funkelt. In seinen Augen weicht einem Ausdruck des Erstaunens und Schreckens. Er sieht sich gehetzt um, berührt sein Gesicht und starrt mit leerem Blick auf das Blut und den Schmutz in seinen Fingern. Was habe ich getan? Großer Netis, was ist das nur für ein Albtraum? Das kann nicht sein. Ich habe versagt, fehlgeleitet von Illusionen. Dunkelheit hat meinen Verstand umhüllt und ich, ich, ich. Rismel stößt einen herzzerreißenden Schrei aus und vergräbt sein Gesicht in den Händen. Als er schließlich den Kopf hebt, hat er Tränen in den Augen. Wie kann ich das wieder gut machen? Alles, was ich getan habe. Und schlimm ist nur ein ersticktes Flüstern. Das ist unmöglich. Oh, Ries mir zwinkert seine Tränen weg und wendet sich dem Portal zu, als wolle er sicher gehen, dass es noch da ist. Aber die Stimme, die Stimme, die mich drängte, die Tore zu öffnen. Er verstummt einen Augenblick. Ich höre sie noch immer in meinem Kopf, aber das ist nicht Netis. Nein, nein, das ist nicht er, sondern etwas anders. Oh ja, dafür haben wir 84 Erfahrungen bekommen. Der Mann dreht sich wieder zu dir um. Ich, ich könnte euch für eure Hilfe niemals entlohnen, Fremder. Aber um eins muss ich euch noch bitten. Werdet ihr mir helfen, der Kreatur die Stirn zu bieten, die hinter dem Portal wartet. Ich kann es öffnen und dieses Ding nach Golarion lassen. Wir müssen es vernichten, ehe es eine neue Beute findet. Riesmiel bedeckt seine Augen. Wenn wir das erledigt haben, bleibe ich hier und sorge dafür, dass keine lebende Seele mehr Opfer dieser Insel wird. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Oha. Nun gut. Nun gut. Ich werde mich aber jetzt nicht blind hier reinstürzen. Wir wissen nichts über die Kreatur, die auf der anderen Seite der uns erwartet. Gebt mir etwas Zeit, um mich vorzubereiten. Ich werde auf euch warten. Vergeudet keine Zeit. Okay. Den haben wir jetzt gut bequatscht, muss ich sagen. Puh. Was haben wir jetzt hier? Mit dem verrückten Nitis-Kleriker befassen. Ob es uns gefällt oder nicht, es lässt sich nur schwer leugnen, dass hier irgendein Fluch am Werk ist. 
Diese verdammte Insel macht seltsame Dinge mit den Leuten. Im Turm traf wie ein geistig umnachteten Kleriker, der ein Portal in einer Welt öffnen wollte, um seinem Gott einzulassen und auf uns zu hetzen. Ist es überhaupt möglich, mit einem solchen Fanatiker vernünftig zu reden? Puh, ja, gute Frage. So, das heißt, wir müssen uns jetzt gut vorbereiten auf den nächsten Kampf. Leider schon wieder ein. Nicht hundertprozentig fit, aber halbwegs. Das heißt, wir würden, wir brauchen nochmal ein paar Boosts. Nur leider weiß ich nicht, was uns jetzt hier erwartet, natürlich. Oh. Der Arkanumwurf ist fehlgeschlagen. Oh. Na ja, gut, das war aber auch. Schwierigkeit gerade 24. Hier haben wir 14 gewürfelt. Modifikator 10. Oh, da brauchen wir auch mal wirklich gutes Glück um das. Das funktioniert nicht. Shit. Naja, gut. Kann man nichts ändern. Wir wissen also nicht, was das Ding ist. Unser Wissen an Kamenwert ist da nicht gut genug für. Kann das wirklich nur Lindsay? Hm. Der würfelt das nur einmal aus, ne? Gut, das werden wir uns jetzt überlegen, was wir hier machen können. Und äh, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier bei Pathfinder Kingmaker, wenn es darum geht, ein Wesen aus der anderen Welt zurückzuschlagen, dorthin, wo es hergekommen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.